Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai saudara semuanya, saudara-saudara semua Sekarang kita akan mendengarkan tausiah dari Ustaz Dalu Silahkan disimak tausiahnya, semoga bermanfaat Dan bisa menjadi amal soleh kita semua Amin, ya Rabbal Alamin Monggo di sini Yang dilakukan sekarang, <coughs> sebenarnya Mbak Rika tadi sudah sempat cerita saya Akhirnya minta maaf itu sudah Sudah, oh bagus. sudah dilakukan itu Ya, tapi kalau bisa belajar untuk ego-ego yang berikutnya Yang di belakang yang tidak tahu nih mm-hmm. Ego ini kapan muncul yeah. kan nggak ngerti nih Belajar kalau itu mau muncul, eh, diskusikan aja dulu. Baiknya gimana dengan suami, sehingga tidak muncul kejengkelan di, ak- di akhirnya. Mm-hmm. Itu tidak muncul kejengkelan. Karena kalau saya melihat ini nanti keterusan, nanti ini bisa sesak nafas, kolab, masuk ICU. Mm-hmm. Seperti itu. Jadi, Langsung ini yang, ya. iya, karena kejengkelan beliau kan, kalau saya melihat begini, sebenarnya beliau gampang tersinggung, sebenarnya. Mm-hmm. Tetapi, itu tidak begitu kelihatan kalau pada waktu Mbak Rika ini dulu, Zaman masih mudanya itu nggak begitu kelihatan. Mm-hmm. Nah, pada waktu beliau itu menikah, nah ini kan dua hati yang Sekarang disatuin. <laughs> dua hati yang disatuin itu kan susah sekali mm-hmm. gitu. Jadi, mm-hmm. si suami baiklah istilahnya. Dengan catatan uh, mengetahui agama dengan cukup baiklah. Mm-hmm. Mbak, Mbak, Mbak Rika kan mencoba untuk Imbangi. mengimbangi. Sebenarnya. Jadi, karena punya ego, karena punya ada kekakuan, karena ada punya gampang tersinggung, mm-hmm. ini belum siap. Nih. Tapi, mm-hmm. Kerjakan aja, kerjakan aja uh, apa yang sehari-hari. Yang penting uh, nasihat atau masukan dari suami itu, itu yang terbaik untuk mereka. Insya Allah, ya. kalau itu dijalani, semata-mata karena Allah Ta'ala, ini suami nanti malah bisa, uh, manggilnya apa sih? Pak yang... <laughs> Manggilnya sayang. Oh, C. Sayang. Sayang, sayang C. 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 Dia bilang C. 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 Itu sakit ini. Mulai sakit. sakit. Ya, nanti bilang. Yang... Oh, saya punya unek-unek begini nih, ini, 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 ini cerita aja, biasa, biasa aja, nggak usah menggebu-gebu. Menurut saya yang gimana? Udah, lepas. Mm-hmm. Nanti beliau cerita apa? Ya, insya Allah, mudah-mudahan ya, gitu. Selesai. Jadi nggak ada. Kepala. Memang awal itu susah untuk mau menerima langsung. Mm-hmm. Tapi nanti kalau sudah terbiasa, enak. Mm-hmm. Orang yang namanya, mohon maaf nih, orang yang namanya jatuh cinta putus itu kelepek. Tapi nanti kalau udah dua bulan tiga bulan udah buang gitu, oh. cari yang lain-lain malah nggak karu-karuan carinya. Hmm. Nah, ini pura-puranya analoginya oh. seperti itu. Jadi menerima keikhlasan hmm. dari suami awalnya susah kalau memang uh, kita yang biasa emosi, kita biasa kaku, keras itu susah. Tetapi kalau itu sudah biasa dikerjakan, lillahi taala. Saya istri, saya ngikutin uh, omongan suami saya karena Allah taala karena dia omongkan juga benar, yeah. nggak salah. Yeah. Saya harus mengikuti karena Allah Ta'ala. Ya sudah, kalau sudah seperti itu, enggak apa-apa ikuti. Nanti sekali, dua kali, tiga kali, nanti kan sudah nyaman. Nanti suami mm-hmm. bilang, enggak, ya nyaman. Mm-hmm. Suami bilang, ya Alhamdulillah, kan gitu. Mm-hmm. Ya, kadang jadi kayak gitu. Jadi, jadi kadang untuk memasakkan hati biar enggak jadi dongkol tuh jadi... Aduh, istighfar, jadi, belajarnya istighfar. istighfar. Ya? Jadi pada waktu itu muncul, kan dongkol itu kan sewaktu-waktu muncul yeah. ya. Pada waktu muncul, langsung duduk istighfar. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, aku mohon ampun jika aku uh, masih jengkel kepada suamiku tentang ini. Istighfar lagi, astaghfirullahaladzim. Sampai hati tenang. Hmm. Kalaupun belum tenang, ya coba aja ambil air wudhu sambil istighfar. Belum tenang, sholat hmm. dua rakaat. Cuma Kalau belum ya. tenang lagi, sholat dua rakaat lagi. Hmm. Seperti itu. Jadi, belajar untuk memahami bahwa kita ini belajar untuk di jalan Allah. Ya. Jadi, tidak untuk memenangkan nafsu kita. Jadi kita yang kita menangkan adalah ibadah kita, Betul. keimanan kita. Nah, insya Allah nanti akan terbiasa. Amin. 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 Ini kembali lagi ke Dewi nih. Tadi kan masalah kanker ayam, alhamdulillah sudah sudah beres nih Pak Ustadz. Nah, sekarang kan dia pengen nih Pak punya momongan. Oh, iya, iya. Ada saran dah Pak Ustadz untuk Dewi Pak? Oh, kalau momongan, mudah-mudahan kankernya itu benar-benar hilang ya. Tadi mm-hmm. mohon ampunnya serius terus, setiap, terus, hari, terus. setiap hari. Karena itu tidak bisa. Karena biasanya yang saya amati. Itu kalau salah dengan orang tua, itu menuju ke arah kematian, biasanya begitu. Hmm. Saya nggak nakut-nakuti. Saya ini belajar dari keadaan yang sering saya amati dari uh, jamaah. Hmm. Kalau ini sudah salah sama orang tua, saya lihat seperti ini, ini kayaknya nggak bisa. Ini nggak bisa tertolong, itu kelihatan. Oh, dulu dokter juga sudah bilang gitu, do- eh do- <laughs> dok- <laughs> dokter lagi. Iya, iya. Umur saya nggak lama lagi lah pokoknya gitu. Iya, tapi ya itulah Allah, karena doa yang baik, Belajar untuk tulus, walaupun tulus itu kan susah ya. Tapi belajar tulus, belajar ikhlas, hmm. nah Allah tetap memberikan. Nah inilah jawaban ya, dari Allah Ta'ala. Dengar diponis gitu, apa enggak makin jantungan gitu ya? Iya, ya, tergantung itu. hatinya. Kalau hatinya untuk termasuk... Untuk saya enggak, uh, enggak, enggak, enggak kayak gitu, enggak, enggak kagetan gitu. Enggak, enggak, enggak. 
Ya, waktu itu dia bilang ke saya, saya merasa mendapatkan SMS dari Allah. Nih umur kamu sudah sekian, kamu mau jadi umur kamu yang sisa ini sia-sia atau mau jadi bermanfaat? Ya oh. gitu. Iya bisa. Ya, Tapi ya, ya itu tadi. Alhamdulillah barangkali memang acara di MNC TV dulu ya. itu membantu istilahnya. Alhamdulillah ya. Membantu untuk mengenal Allah, membantu untuk uh, evaluasi diri. Nah ini, ya, pernah hamil belum? Pernah, pernah dua kali ke pernah keguguran. Dua kali keguguran. Nah, kalau pernah dua kali keguguran memang betul. Keguguran itu bukan karena capek. Saya insya Allah yakin bukan karena capek. Keguguran itu biasanya karena beberapa hal. Hal pertama adalah marah sama orang tua yang belum selesai. Hal kedua adalah marah dengan suami and incidental. Jadi pada waktu hamil marah dengan suami Kejadian. lebih dari dua dua tiga hari keguguran biasanya. Jadi marahnya itu nyimpen lebih dari dua tiga hari biasanya keguguran. Tapi kalau marah sama orang tua, jengkel beneran nih, itu nggak usah nyimpen dua hari, tapi sebelum minta maaf aja, itu bisa keguguran terus. Mm. Jadi keguguran itu diawali. Coba uh, belajar, mohon ampun serius kepada Allah Ta'ala, minta maaf sama ayah barangkali mm. dengan serius. Kalau dulu minta maafnya kan biasa nih ya. Kalau saya meminta nih, Mbak Dewi, minta maaf sama ayah, ada kamera. Urut ayah, ayah saya yang bernama sebutkan, saya Dewi <coughs> Binti sebutkan, hari ini karena Allah Ta'ala, Dewi ingin meminta maaf jika dulu Dewi pernah jengkel, marah kuat sekali sama ayah. Jika hmm. itu dosa di hadapan Allah, hari ini Dewi lillahi ta'ala minta maaf sama ayah, maafin Dewi ya ya. Dengan hati yang serius Silahkan Tenang Santai Bismillah Bapak Daryono Ayah saya Saya Dewi Nucahyani Binti Daryono Meminta maaf yang sebesar-besarnya Apabila selama ini Ada kejengkelan atau kesalahan Kepada Bapak Mohon dimaafkan Dan semoga itu menjadikan kesehatan dan kesembuhan saya juga diberinya keturunan oleh Allah kepada saya. Amin. Amin. Amin ya Allah. Ya, alhamdulillah mudah-mudahan ini <coughs> Bapak bisa melihat, <coughs> bisa interaksi yang bagus. <coughs> uh, kayaknya mudah-mudahan bisa. Nah, Amin. sekarang Amin. sekarang kita menuju ke arah membikin anaknya. <coughs> <coughs> Kok membikin Pak Ustaz? Aduh bahasanya <coughs> itu enggak apa-apa. Lah mau cerita apa? Mau apa bilang coba ya. Iya, <coughs> Oke, okay, kita anaknya. Kan sama aja. Kalau saya gini, uh, ayo oke okay, kita selalu membicarakan tentang berbuat sama aja ya. Berbuat sama anak. aja. Iya iya. <laughs> ayo kita gimana caranya berhubungan suami istri sama aja <laughs> malah <laughs> malah ngerti semua kan gitu. Jadi, Jadi gimana, begini aja. Saya langsung uh, ke fokus. Nanti Mbak Dewi uh, mensnya dilihat. Mens pertama sama mau mens itu biasanya berapa hari? Nah ini sudah berapa lama nggak mens? Ya, sudah beberapa tahun ini enggak mens. Oh, enggak mens. Jadi, do- hmm. eh, Ustaz sama dokter Hendra terakhir itu hmm. uh, dulu dokternya bilang gini, "Kamu saya bikin laki dulu ya," gitu. Jadi, "Oke, okay, Dok, apa aja yang bisa sembuh gitu." Jadi, artinya Oh, dia pakai ini hormon dikasih, berarti. Iya, ya, terapinya hormon. Wow, seperti itu. Jadi, ya saya mungkin bisa. sekarang laki-laki sebenarnya. Enggak <laughs> tahu. Oh, ya enggak bisa. Sehingga gitu. saya tidak mens sudah berapa tahun ini. Iya, itu hmm. mendahului kodrat. Makanya di sini hmm. tidak boleh. Siapapun dokternya yang seperti itu, walaupun dia minta izin, itu me- me- menyalai kota. Oh, jadi gimana? Hmm. Dia nggak tahu, ya tanya sama dokter aja <laughs> sekarang. Tapi kan itu uh, ikhtiar, sarana untuk menyembuhkan iya. saya sampai sekarang iya. saya sembuh. Tapi buka, sembuh itu bukan dari itunya. Oh, okay. Jadi coba aja uh, minum hormon yang khusus wanita umumnya yang jadi khusus. Aduh, ini gimana Atau minta nih? ke dokternya, dikembalikan ah. lagi gitu. Boleh, itu ada injeksinya, 